。大家好，我们现在在湖北恩施啊，今天要去恩施大峡谷了。这是一个五 A 级的景点啊，大峡谷就在那个山顶上的，去爬山，从这里坐索道，走去看看那个门票。这个景区特别热门，特别火爆啊！来这里的游客很多，给大家看看，它现在门票呢是三百七十块钱，包括云龙地缝、七星寨，还有索道、景交车，一个人三百七，还是稍微有点贵啊。走去这里索道入口去坐索道。每个轿厢坐八人，这山下面。可以看得到，没有云雾，那山上云雾缭绕的啊，不知道上到山顶能不能看到景色呢？哇，我们的缆车穿过下面的云雾了啊，这山上一点云雾都没有，太漂亮了，马上就到山顶了。这个云雾就在半山腰呢，哇，好壮观的云海呀、啊！坐索道到山顶了。哇，这山顶的风光果然是不一样啊，有名山大川的气质啊！看这个大山大河，太漂亮，太壮观了。山顶的气天气真好，而且山顶的人也非常多啊。我们往那边走，上到山顶了，这里有一个地图，先看一下啊，看看这山上有什么好玩的。从这里坐的索道。直接就到山顶了。山顶呢是七星寨景区啊，然后这条沟呢是云龙地凤景区。这个大峡谷里面就这两个景点啊。先坐到山顶玩这个山顶的景点，但是一共有九点五公里左右的路程啊，而且都是上台阶下台阶，走的会比较累啊。走到这边有著名的一炷香，看完这里以后，然后下山玩这个云龙地凤，其实就是峡谷里面嘛。所以这是一个环线啊，正好转一圈，要一整天的时间吧。好，现在我们去山顶上转了，在这上面要穿过一片石林，这石林地貌挺奇特的啊。哎呀，像迷宫一样，真不错。这个景区台阶很多的啊，很费腿。看来这里最好拿个棍子。回头，现在走到一线天了。哇，好窄呀、啊！这个缝里面，两侧都被铁丝网包住了，防止石头掉下来砸伤人啊。一线天里面特别凉快。这个高度是六米，这个一线天长度是四十米。人非常多，走得很慢。抬头看看这个一线天啊，真的是好窄的一条缝走出一线天，现在要要走这个绝壁栈道了。来，大军。哇，这栈道外面的景色啊，看这个云雾，好壮观呀、啊！距这个地面啊，三百米呢。这下面还有村庄，住的好多人。哇塞，这个云海特别漂亮啊！沿着栈道有四百多米，继续往前走，这里都是拍照的人，特别拥挤，一定要注意安全，掉下去就粉身碎骨了。今天我们真是来对时候了啊！刚才在下面的时候还下雨呢，到了山顶上以后，就是这么好的风景，太绝了。小胖，你说我们是不是运气很好？是的，这种景观难得一见啊！擦光了今天所有的运气，遇到这样的景观。从这个角度看一下，我们走过的这个栈道啊，哇，真是上不着天，下不着地啊，非常的壮观。今天的天气也非常好，现在都变成蓝天白云了，非常通透。现在都中午十一点多了，我们早饭也没吃，在这山顶上吃个午饭啊。这里正好有个小摊儿，看看山顶的物价啊，黄瓜五块钱一根，然后红薯呢五块钱一个，泡面十块钱一桶，<笑>烤肠也是五块钱一根啊
。哎，这皇冠还挺大的吧？嗯，能量午餐，吃完继续爬山。现在走到回音谷了，在这个山谷里面大喊一声，看看有没有回音。小胖来，你吼一声。啊！哇，你这喊聋我了。啊，其他人的声音更长。哦，这个山谷非常的空旷啊，四周为高，中间低，是一个盆地，所以它非常的具声音。哇！现在爬到这个祥云火炬这里了，就是那里啊，有一个像火炬一样的石柱，它最开始啊是和这个山体连在一起的，后来随着岁月的流逝，中间这一层就剥落了，就把它独立出来了啊！你看，特别像火炬立在这山上。现在这山间云雾缭绕的啊，可以看到隐隐约约的那下面的房子。这山间的云雾一直在不停的流动，非常的漂亮。我们继续走。小胖，快看前面这个石头，这个叫做相思鸟，像不像一个鸟呀？我怎么这个像个鸟嘴？我怎么看着像个老母鸡呢？看这个石头像什么呀？像不像一条鳄鱼呀？这是鳄鱼尾巴，鳄鱼的身体。小胖，你都踩着鳄鱼脑袋上去了，啊，脑袋在那边呢，天然形成的一个像鳄鱼的石头。这山上台阶太多，爬山好累呀、啊。如果走不动，也可以坐这个滑杆，就是价格比较贵啊，有钱的可以支持一下他们。我们已经走了三千八百九十九步了，这里海拔一千七百零四米。小胖已经走的累的走不动了，坐这休息一下。你看呢，在在这里呢，人手一根拐杖啊。然后这里呢，就是著名的迎客松，黄山的迎客松很有名啊。这里这个地方也有迎客松，这里也有帮忙拍快照的啊。这个迎客松据说已经上千年了，在这里拍照的人也是非常多，标志性的景点。啊，你没放开啦？这里又围了一堆人，看看这是干嘛呢？这是照什么景色呢？哇，这前面跟那个阿福达的悬浮山似的这种感觉啊，这个石柱之间也是云雾缭绕的感觉，仙山一样的感觉啊。现在我们就到了标志性景点一炷香了啊！哇，看这个石头，顶天立地啊，就像一个香一样立在这里。你看它的顶上还长着几棵树呢，就像是那个香点着了一样，冒的那个青烟缭绕的感觉啊！哇，这个地方必须得拍一张照。小胖准备好姿势，茄子，这里也是人最多的地方。这里是一个石柱群啊。小胖，看我们后面这个是峰，像不像一个大拇指呀？这是拇指峰，然后这个地方像一个屏风一样啊，这个叫玉屏风。然后再到这里啊，这个像一个少女一样，叫玉女峰。这个地方最绝了，这个又细又长的，像毛笔一样，这个是毛笔尖上的那个小毛毛，这是玉笔峰。哎呀，越来越像啊，还可以看到。这个山底的村庄啊，公路啊，非常的漂亮啊。走的又饿了，正好有卖这个土家烧饼的。其实这个就是锅盔啊，十块钱一个，还蛮好吃的。然后这个山上的饮料啊，也是十块钱，脉动啊，这个元气森林都是十块。小胖今天光喝水喝了三十了，太热了。现在我们要坐电梯下山了啊，呃，十一点多上来的，现在三点钟，在这山上玩了三个多小时，还好最后一段是坐电梯啊，不然走下去的话腿都要残废了。小胖累不累？还可以，腿比较疼。好，这个视频就拍到这里了，下个视频我们到那个下面的地缝去看一看啊，拜拜，拜拜。